今天讲这个 ticket booking system， 呃，它这里叫 book my show 啊，或者叫 book my show dot com 或者 ticket master 啊，不知道大家有没有用用过类似的 ticketing system 吧？嗯、呃，它这里主要是说是 sell movie ticket， 其实类似的系统，比如说你 book a restaurant 呀。对吧？你吃饭你 book 一个 restaurant， 对吧？甚至你 book 一个 hotel stay， 对吧？嗯，或者是你 book airline ticket， 呃，都都是类似啊。这样的系统呢是呃，相对来讲，相对我们前面讲的题目呢是呃，业务就 business logic 比较 heavy 的啊，就它有很多业务逻辑穿穿插在你的系统设计里面。就是说，我们系统设计，如果你把整个呃，或者怎么说？你你把我们前面讲的那个系统更更加强调的 scalability 啊，就是更加的 high availability， 那当然这些也需要对吧？那但是这个系统呢，它里面有很多一些业务的逻辑，你需要考虑的对吧？所以在接口设计啊，些业务的处理啊 ，workflow 啊这种其实是考量点比较多的啊、嗯。好，我们看一下它这里什么叫 online movie ticket booking system 对吧？它说一个 movie book 呃 ticket booking system 呢，是给 customer 呃能够。Purchase 这个 seats online， 对吧？它也叫它 e-ticketing system， 就是你可以购买 seats 啊，反正啊 ，allow the customer to browse through movie currently being played and to book seats， 对吧？就可以看到啊，电影院哪些在在要播放的，对吧 ？Anytime anywhere， 好吧。那么在这里的 requirement， 大家看啊，就刚,刚我说的 functional requirement 就有九个啊，我们一个个过一下啊。看第一个啊 ，our ticket booking service。Should be able to list down different cities where its affiliated cinema are located. 啊，呃，其实这里应该还有一点就是说，它可以根据你的 geo location 先找到你在哪儿，对吧？啊，呃，就甚至就给你一个默认 city 吧，因为有的用户他可能有 profile， 对吧？这个就扯得有点远了。大部分用户其实其实这个可能是在 setting 里面的，对吧？因为我不我不应该每次选一个 movie 我还先选一个 city， 对吧？啊，它你看它二啊 ，user select city， 然后呢 ，display the movie released inside a particular city。这两点呢，就是说用户呢可以看到某一个是某一个位置，地理位置某一个 city 的那个相应的 cinema 电影院，对不对？那其实这种逻辑其实更加应该是做在那个呃你的 profile 啊，你的 setting 里面，对吧？你的 setting， 你创建用户的时候，你可能就有个默认的 location 啊什么的，那这个时候就可以推荐那个附近的，对不对？当然你选的时候，你也可以说我。我记我可能要去别的地方看这个电影，别的 city 看这个电影也可以，对吧？啊啊，那么在短短的面试的时候，你不可能做一个非常还是还是这样，我们做系统是做系统啊，但是面试是归面试，对吧？那么你在面试的时候，你可能没办法说，呃，做那么就是那么复杂的，对吧？那你可能是抓抓住要点，对吧？那么其实你可以提一下，比如说那个刚才我说的，但是你面试的时候可能不可能去做用户的 setting 的，对吧？那就偏题了啊。你看这这个题目呢，它有主要它解决想解决的问题，对不对啊？那就是一二三四五六七八九啊，其实也挺多的啊。其实这一二三四五六七八九你可以讲一下，但是呢，你可能要 focus 其中几个点讲。面试的时候啊，你不可能全讲，讲不了那么多。好 ，Once the user selects the movie, the service should display the cinemas running s i d e the movie and its available shows。就是说，当用户呢选择一一个 movie 呢。那这个服务，你的服务呢，就是应该，呃，刚才是选 city 对吧？选 cinema 对吧？ C, 有哪些 cinema？ 这里呢，就是说你选一个 movie 呢，呃，哪些你要显示哪些 cinema？ 它因为用户是想看某一个 movie 嘛，对吧 ？And it's available shows 对吧？就是时间哪哪几点钟有几点档对吧？啊 ，The user should be able to select the show at a particular cinema and book their ticket 啊，这个是我们主要功能啊，就是说你可以 book 对吧？因为你 book 之前你还得能够 search 嘛，对吧？啊，浏览选择。The service should be able to show the user the seating arrangement、uh, of the cinema hall 啊，它的 hall 什么意思啊？对，就是就是就是 city 啊 ，cinema hall 就是你这个电影院那个，你你你 book 个 movie 以后呢，还可以选 seat 对吧？啊，这个也是很重要，这个有点像 airplane 了。你你 book 了 airplane ticket， 你可以选那个 airplane 上面的那个 seat 啊。The user should be， 其实 restaurant 可能不不能选 seat 吧？啊，你 restaurant 你就不能选，一般不不选 seat 啊，随机安排的啊。The user should be able to select multiple seats according to their preference 啊。对 ，The user should be able to distinguish available seats from the booked ones 啊，这个很像 airplane 啊。
the user should be able to put a hold on the seed for five minutes. 这个主要就是说。呃，你不能就光 book， 你得发发呃呃下单对吧？你下单 confirm 才能 book。那么一旦你选中以后呢，他可能先帮你等于说，因为你你这个操作是一步一步的，最后是呃 enter payment method 对吧？可是这这个时候呢，可能给你比如说 up to five minutes 对吧？给你 hold 对吧？啊，嗯，不然的话，用户等会下单以后发现自己已经被别人抢了，就这个 experience 就不太好了对吧？当你 put a hold 的时候，别人其实你这个 seat 就已经被当别人在浏览的时候就被 mark 成 unavailable 的对吧？八呢是 the user should be able to wait if there is a chance that the seats might become available. Ah,、uh, for example, when holds by other user expire. Ah,、uh, 就是说，呃，如果呢，别的 seat 又 available 了，对吧？那么他他他可以就是 wait 啊、uh, ，waiting customer. 那相当于当那个 waiting list 啦，或者那个 queue， 对吧 ？Should be serviced fairly in a first come first serve manner. 那大家如果看了这九点以后，你觉得哪哪一几点是比较重要的呢？或者说哪几点不重要吧？不重要吧？我觉得八和九其实并不是那么重要啊，这不是主要的逻辑，你也没时间讲。我觉得八和九面试的时候其实不讲也没有关系啊。然后这个七呢，我觉得提一下可以，但是我当然这个实际上是 book ticket 的一个细节了啊，但不是主要的展开，可以提一下，也没必要过多的去做设计啊。那么我看六啊。我觉得一二一二三四五六相对来说还是都是 fair point 吧，都是应该，呃，相当于是需要的啊。但是具体重点是哪个？因为你不可能真的一二，即使一到六，即使我们把后面三点删掉，我们一到六的话，其实还是量挺大的，对吧？所以呢，我怀疑比是最重要的。那我们现在说最重要的话，应该是四，对吧？啊，四，还有五，呃，差不多吧 ，sit。其实重要最重要的应该是四吧，选 cinema， 选 seat 应该相对来说是关联的，对吧？啊 ，non-functional，the system would need to be highly concurrent， 对吧 ？There will be multiple booking requests for the same seat at a particular point in time. The service would handle this gracefully. 其实我觉我个人觉得 ticket booking 这种，至少电影院的 ticket 应该不会是那么。呃，高并发的吧，我觉得这个票也太火了吧，除非你这个什么那种国内有搞什么叫秒，有个什么就是反正抢红包或者什么的，这个可能会高并发。这个抢摩根天币的还不至于高并发吧，我觉得，好吧。但但你面试嘛，对吧 ？The crossing of the service is ticket booking, which means financial transaction 啊，这里主要涉及到 financial， 其实 payment 本身这个实际上是 payment。我觉得 payment 可以当拎出来当一个 service 去调用，而不是在你系统设计里面要考虑的，除非你专门设计 payment 系统，对吧？那么他这里提到了那个 secure 和 acid， 我觉得这个并不是这个系统需要考虑的。一般来说 ，payment 啊这种东西是一个一个 service call， 就是你调别的服务，对吧？你调 PayPal 呀，你调信用卡的公司的 transaction， 然后你拿到个 response， 并不是你系统需要考虑的啊，这种 financial 的，除非你专门就是做。说要，除非你题目就是专门就设计这个 payment 的那个，这个很少啊，一般不考，啊，所以这个东西我觉得没必要啊。然后 some design s considering for simplicity, let's assume our service doesn't require user authentication. Authentication 呢，每个系统都有，对吧？不然知道你是谁呢？但是这个面试的话，可能就不能没有那么多时间考虑进去啊。The system will not handle partial ticket order. 这个很正常啊，你不可能一半的 order， 对吧？啊，什么意思呢？就是说，呃。就是你，比如 book 了十个 ticket， 那不可能说我只给你五个，对吧？这个这个不行，就是 all or nothing， 对吧？你要么十个全有，要么一个都没有。Fairness is mandatory for the system. 啊、uh, ， to stop system abuse, we restrict the user not book more than ten seats. 这个我不觉得系统设计里面需要做这个事儿啊，<笑>对吧？ We can assume that the traffic would spike on popular, much awaited movie release， 对吧？啊、uh, ，确实有比较火的电影，对吧？ The seat fill up pretty fast. The system should be scalable, highly available. Ah,、uh, 就是刚刚我们也说嘛，就是如果确实这个电影比较火的，可能会有些，呃 ，high highly concurrent 的事情发生。那你也要考虑啊，因为你系统设计肯定要考虑那个高并发 distributed system 啊 ，high availability 啊 ，fault tolerance 啊，这些都要考虑的啊。那这个里面的文档我看了一眼，并没有那么多啊。我感觉他这个讲的也不是特别细。那我们呃接下来的 video 呢，我们再一点点的过一下，它里面。呃，相对讲了些什么啊？内容还是不少，对吧？啊
，但是没有以前讲那么细啊。我们我们回我们后期再看一下啊。那今天先到这儿。